الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومولاه اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب مقام الأعلى ولسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبتنا الكرام هذا حقيقة مجلس من مجالس التي قل نظيرها لماذا؟ لأنه مجتمع قبر في بيتين من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتضار رسوله بينهم إلا أشيتم رحمة أتون ملائكة وذكرهم السكينة وذكر الله في الملائين عنده نحن نسمع في أسامبلة أردينار Nous sommes dans une assemblée extraordinaire. Pourquoi Parce que chaque fois qu'on se réunit pour réciter le livre d'Allah, pour étudier le livre d'Allah, il y a cette présence des gens, il y a cette descente de, cette descente de la sakina, c'est-à-dire de la sérénité, et il y a cette mention d'Allah qui est un honneur pour nous tous. Donc, réjouissons-nous de cette, ce grand bienfait d'Allah. Réjouissons-nous. de cet honneur qu'Allah nous fait, cette grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Qu'on lui fait de l'Allah wa Rahmatihi, et lui d'Allah qu'il faut l'Allah wa Khiron imma jma'u. Et d'un, que vous soyez rassurés, et assurés, qu'en sortant de ce majlis, vous sortirez, inshaAllah, vous sortirez avec une nourriture d'un autre genre, inshaAllah ma rahim, avec une provision, tazouwadou fa inakhir zadi tqwa, une provision zad, un viatique d'un autre genre, inshaAllah ma rahim. ما شاء الله لقوة إلا بالله. إذا كما وعدناكم اليوم عندنا واحد لقاء مهم سي اون سيري كي سابيل لانتليجونس سبيريتوال كي هي ان سوجي انيدي ني با ان سوجي اوردينير نون بلو نا با ايتي تريتي او كونفونابلومون تريتي او اسي تريتي ان توكا ذكاء الروحي ذكاء الروحي يقول تعالى عداد الله الشيطان الرجيم هم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لو فيرسي كوراني كو جو فيان دو سيتي اي لي مانيفيك اكستراوردينير اي سا اكسبريم لو بيان فوندي de la pertinence de ce sujet. Allah nous dit dans le Coran, est-ce qu'ils n'ont pas parcouru les terres et n'ont pas eu des cœurs par lesquels ils réfléchissent On nous parle d'une fonction du cœur qui est tout à fait inédite, que personne n'avait imaginé, qui est l'intelligence. هم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها يعقلون بها العقل هنا غاب مش أخرى مش أخسر العقل العقل عقل يعقل عقل الشيء ربطه من شكر النعمة فقد عقلها بعقالها هنا غاب ديجا لينغويستيكما بارلون العقل كي في دير on traduit généralement en français la raison L'aql veut dire l'attachement. Attacher son cheval. Aqala farasahu. Attacher. Aqala yaqilou. Pourquoi Parce que on a tendance à errer et la raison a tendance à nous ramener sur des bases logiques. Aqala. C'est un iqal. Ribat. Appliqué à la religion, c'est beaucoup plus étendu que la notion de raison en français. L'aqlou manat ou t'klif. C'est-à-dire que sans la raison, il n'y aura pas de responsabilité. Le fou, par exemple, n'est pas jugé. Le dormeur n'est pas jugé. Pour ce cas, pourquoi Parce qu'il y a une aliénation, une atteinte à ce... à cette raison. Manat ou t'klif. C'est-à-dire, c'est l'une des euh, sources, l'une des causes l'une des raisons pour lesquelles on est responsabilisé devant Allah et devant les hommes. L'aql, manat ou t'sklif. Moukallaf, c'est relié à la raison. Deuxièmement, c'est aussi le secret de l'élection d'êtres humains. On a vu hier la khutbah du Jumu'ah sur l'humanisme en islam. Et on avait dit que 
parmi les éléments qui nous distinguent des autres créatures, c'est la raison, l'aql. Allah nous a privilégiés par cette intelligence, par cette raison qui fait qu'on est des êtres qui peuvent faire des choix. Des choix raisonnés, des choix libres. Vous voyez ou pas Très important. Manatotskliff ce discernement, cette raison fait que on est privilégié par rapport aux autres créatures c'est par rapport à ce discernement par rapport à, ce, à cette raison qu'on sera jugé au jour du jugement le fou, le dormeur, l'enfant ne sont pas jugés pourquoi parce qu'il leur manque ce discernement, ce aql très bien, Donc ça c'est la définition euh, quand on parle de la raison on parle souvent de l'intelligence on parle souvent de l'intelligence alors avant euh, d'aller dans le vif du sujet et nous parler d'intelligence spirituelle ce qu'on appelle aussi la sagacité une des fonctions du cœur. et rappelez-vous du verset coranique parce que c'est le centre de cette euh, de cette présentation, le verset coranique qu'on a vu tout à l'heure, le Messie Rufilardi, rappelez-vous, faites ça qu'on est l'héros, mada, kouloubon, yaqilou nabiha, ou azanoun, yismaou nabiha, fa inna la ta'mal abasaru, ou la kin ta'mal kouloubou, la tifi soudou. Ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais ce sont bien les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Et ça, ça fait partie des maladies, comme on a vu les maladies des cœurs la dernière fois, euh, l'aveuglement, c'est une étape très dangereuse dans cette déchéance de cet organe subtil qui est le cœur qui est un, un don d'Allah qui est le réceptacle de la foi comme on a dit la dernière fois qui est le lieu du regard divin comme on l'a dit aussi la dernière fois et qui est aussi le roi des membres s'il reçoit cette lumière de la foi s'il reçoit cette guidance de la part d'Allah alors tous les membres effectivement peuvent être guidés il a hallatin le cœur a une position centrale dans le corps. On va le voir tout à l'heure, mais restons concentrés. On a défini ce que c'est que la raison linguistiquement et chaléatiquement. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'est l'intelligence. Parce qu'on peut être quelqu'un qui a une raison, mais qui n'est pas intelligent. Et puis, il y a plusieurs niveaux d'intelligence. Alors, le niveau de l'intelligence connu et reconnu aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, de maintenant, par les scientifiques, on parle euh, de, de ce qu'on appelle le, le, le quotient intellectuel. On dit qu'il y a des gens qui ont un quotient intellectuel très élevé. Alors, euh, des, des génies. Alors, on va voir ce que c'est qu'un génie. Très bien. Alors, j'aimerais juste, parce que j'aime bien le détail et la précision, l'intelligence chez les scientifiques d'aujourd'hui, la communauté scientifique d'aujourd'hui, c'est quoi c'est l'ensemble des processus trouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent d'apprendre, de comprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. D'où la notion d'intelligence artificielle, l'IA. D'accord Elle rentre aussi dans cette définition générique de l'intelligence au sens premier du terme. Très bien. Ensuite, on nous dit aussi euh, L'intelligence, c'est la faculté de connaître, de comprendre, euh, qualité de l'esprit. On parle de l'esprit ici, c'est le dictionnaire. Euh, qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle, rationnelle opposée, opposée à la sensation et à l'intuition. Vous voyez que les, les savants de maintenant... La communauté scientifique reconnaît bien qu'il y a un esprit, reconnaît bien qu'il y a une intuition, reconnaît bien qu'il y a une sensation, et elle fait la différence. Très bien. Enfin, toujours dans les définitions scientifiques avant d'approfondir le sujet, euh, il y a aujourd'hui, de nos jours, dans les études les plus, euh, les plus poussées, ce qu'on appelle l'atlas de l'intelligence. L'atlas de, de l'intelligence dans le cerveau humain. Euh, paru dans Futura Science et dans d'autres revues scientifiques, il situe l'intelligence ou les points les plus importants de l'intelligence 
au niveau du cortex, au niveau du cortex, le cerveau. Le cortex préfrontal gauche, du cortex temporal très largement utilisé pour l'intelligence générale, et à l'arrière du cerveau, au niveau du cortex par, euh, pariétal. Ça, c'est des définitions scientifiques de ce qu'on appelle l'intelligence physique humaine connue aujourd'hui. Et enfin, il y a quatre types d'intelligence chez la communauté scientifique dont je vais parler, quatre types d'intelligence dans l'atlas de l'intelligence. Euh, l'intelligence, les intelligences de l'action, c'est-à-dire interpersonnelle et intrapersonnelle. Il y a l'intelligence scolaire, linguistique et euh, logico-mathématique. Et puis, environnemental, naturaliste et musical. Et puis, euh, méthodologique, c'est-à-dire euh, une intelligence visio-spatiale et kinesthétique. kinesthétique. Donc ça, c'est les quatre grands types d'intelligence. C'est euh, le, le sommet ou le summum ou l'apogée de ce que la science moderne a découvert en fouillant dans notre cerveau, dans le cortex. Très bien. Alors maintenant, je vous pose une question. On se pose une question. Euh, nous avons des personnes hyper intelligentes, avec un QI supérieur à la moyenne. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'humain On a parlé hier de l'humanisme. Quel était le rapport à l'humanité Je peux donner des exemples. Einstein. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'humanité dans la réalité des choses, aujourd'hui hein? Hein? La tombe, oui, pourquoi pas <coughs> Nucléaire, bravo. <rire> euh, les armes bactériologiques et chimiques. Là, la... Donc, les armes bactériologiques et chimiques, les armes de destruction massive, qui ont été le fruit d'une intelligence supérieure, de la découverte de la matière, de l'antimatière, des atomes, etc. On, on fouille dans l'atome, on fait des, des expériences, et on arrive à trouver des choses extraordinaires, dont les armes bactériologiques, chimiques, etc. Et, et après Ça sert à quoi hein? Pour vous, ça sert à quoi Est-ce qu'il y a une utilité aux armes bactériologiques, chimiques, etc. Hein? Détruire, 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 il y a un enjeu politique, bravo, mais évidemment, ça ne vous a pas échappé. Ça permet à, au pays qui détient ce genre d'armes de destruction massive d'être entre guillemets ou de se croire entre guillemets à l'abri parce que c'est une superpuissance intouchable, d'accord, c'est les intouchables mais à côté si quelqu'un déclenche c'est la destruction c'est l'anti-humain, c'est à dire nous, enfin, les scientifiques qui se sont dit intelligents, pourquoi ils œuvrent pourquoi tout ce mal, pourquoi ces recherches, pourquoi ces milliards dépensés pour aller sur la planète Mars, par exemple. Pourquoi À votre avis, pourquoi ils ont fait ça Pourquoi Il y, y a une raison. Ils ne sont, sont pas bêtes, ces gens-là. S'ils l'ont fait, initialement, peut-être qu'ils avaient une bonne intention. C'est peut-être qu'ils voulaient assurer à l'humain une meilleure vie. Donc, on revient à l'humanisme. On revient à l'humain. C'est pour que l'humain puisse aller mieux. Mais est-ce que c'est... Cette super intelligence a permis d'arriver à ce but, entre guillemets, qui paraissait sublime. Non. Vous voyez que cette forme d'intelligence qui est la nôtre, qu'on appelle QI, conscient intellectuel, qui peut aller jusqu'à combien 200 et quelques. Hein oui. Vous avez déjà fait le test <rire> Non, pas encore. Faites-le, faites-le. C'est très important, oui. Ça dépend comment tu oui. Si par exemple, cet virus ne soit pas pour soigner des maladies rares, ça, ça, ça part dans le bon sens. Oui. Mais si l'histoire pour détruire. Oui, oui, voilà. Donc, donc, et en fait, le problème, il est là. C'est ce que je vais appeler plus tard l'intelligence spirituelle. Le problème, il est là. C'est-à-dire, 
cette intelligence qui est aujourd'hui classée comme haute, comme supérieure, quand tu vois les fruits de cette intelligence, tu, tu te poses la question légitime si elle est utile ou elle n'est pas utile et elle nous oblige à revoir le critère d'intelligence. Oui. Oui, c'est ce qu'on va voir. Donc effectivement, si on s'arrête à la définition normative scientifique de l'intelligence, on est bloqué. Parce que tout se situe pour eux ici, au niveau du cortex, et on s'arrête à la tête. On s'arrête à la tête. Vous comprenez Quand on s'arrête à la tête, on a cette forme d'intelligence. C'est-à-dire, je réfléchis, je suis un grand mathématicien, je suis un génie, je peux découvrir des choses extraordinaires, je peux aller très loin en utilisant la matière, en utilisant mes capacités mentales, cérébrales, intelligibles. Si je m'arrête là, au niveau de cette tête, je suis coincé par ma propre intelligence. Donc l'intelligence est elle-même un piège. Piège de l'être humain. C'est pour ça que euh, on, on dit souvent euh, on, on, dit, euh, on dit souvent dans ces, dans ces moments-là Fais attention à ta propre intelligence. Parce que Shaitan, il a été victime aussi. Il a été victime aussi de sa soi-disant intelligence. Il s'est cru plus intelligent que les anges qui se sont prosternés. Il s'est cru plus intelligent que Adam. Il y a, il y a la question d'orgueil, qui est un, un flux négatif, un fruit négatif de cette super intelligence. On va y revenir. Donc, on se pose la question suivante. Comment euh, transformer cette intelligence humaine en une intelligence spirituelle qui va être utile à l'être humain, qui va être réellement humaine, et non pas anti-humaine, et non pas à l'opposé de l'intérêt suprême de l'être humain, qui est le bonheur finalement. Tout le monde cherche le bonheur. Et on a parlé hier du bonheur éternel. Très bien. Bon. Donc, très important... Le verset coranique que vous venez d'entendre euh, nous euh, amène à exploiter une fonction extraordinaire sur laquelle devraient normalement s'agiter les savants d'aujourd'hui, se préoccuper au moins. C'est l'intelligence du cœur ou l'intelligence spirituelle. Alors c'est quoi j'ai dit tout à l'heure que le cœur est une subtilité divine. On ne parle pas du cœur cher. Nos amis médecins qui se rassurent, je ne parle pas de, de, du cœur qu'on peut changer, qu'on peut mettre des, hein, ce qu'on appelle la, la valve, etc. Non. Je suis en train de vous parler d'une anatomie spirituelle et non pas matérielle. Le cœur au sens spirituel. Euh, si on veut le, essayer de, de le concrétiser, même s'il n'est pas concrétisable, parce que ce n'est pas, pas une notion matérielle, c'est une notion spirituelle, c'est que, en fait, quand vous changez votre cœur, imaginons quelqu'un a une maladie du cœur, on lui change son cœur, on lui met une greffe de cœur. Est-ce qu'il va changer de foi ou de religion ou de... Non, on est d'accord. La question s'était posée il y a longtemps. Hein. Si on fait une greffe du cœur ou de machin... On prend le cœur de quelqu'un qui n'est pas croyant. Vous comprenez Et on le met dans le... pour sauver la vie de quelqu'un qui est, par exemple, qui est croyant. Ou l'inverse. Est-ce qu'il va devenir... Est-ce qu'il va prendre sa religion Non. C'est un, un organe biologique. Voilà, c'est un organe biologique. Donc, même en l'enlevant, vous restez dans cette spiritualité, dans cette connexion avec le divin. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un organe subtil que vous ne voyez pas qu'on ne peut pas toucher, qu'on appelle le cœur. Qui peut avoir des fonctions comme l'intelligence. Qui peut être tombé malade parce qu'il est touché par des virus. Des virus qui ne sont pas physiques. Le virus de la l'insouciance. Le virus de l'orgueil, kibble. Le virus de l'œuf, l'autosatisfaction, etc. Qui vont le souiller, l'aveugler. Inhalatamal l'endurcir, et le tuer. Le tuer. Et la mort du cœur, il a été euh, 
c'est une mise en garde de notre prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit mathal alladhi yadkuru rabbah wa alladhi la yadkuru rabbah kama til hayy wal mayyit l'exemple dans le hadith authentique l'exemple de celui qui invoque Allah et celui qui n'invoque pas Allah c'est l'exemple du vivant et du mort donc il y a bien une mort il y a que cette personne là vivante devant vous elle respire elle mange elle boit mais elle est morte spirituellement parce qu'elle n'a plus cette conscience spirituelle, cet organe subtil, cette latifa rabbaniya, qui va interagir avec le monde de l'invisible. Très important. Si maintenant, on a touché du doigt quelque chose qui ne peut pas être touché du doigt, mais qu'on qu qu goûte, qui est cette latifa rabbaniya, ce cœur spirituel, euh, les savants musulmans, d'autres fois, dans notre patrimoine riche, qui a inspiré l'Occident au moment où l'Occident était dans les ténèbres, on ne savait pas dire si la femme avait une âme ou elle n'avait pas une âme. À l'époque, l'Église se posait la question si la femme avait une âme ou elle n'avait pas une âme. Vous comprenez Au moment où nous, les femmes, dans le monde musulman, avaient des chairs de science et donnaient la science aux hommes. Vous voyez, le, voyez je, je vous mets un peu l'image. Hein, C'est extraordinaire. Et donc, les grands savants de l'islam, je vais citer juste un, Abu Talib al-Makki, qui est l'inspirateur de Cheikh euh, Hujat l'Islam, Abu Hamid al-Razali. Abu Talib al-Makki, dans son cause al koulub la nourriture des cœurs. Il a appelé ce, cet ouvrage, qui est magnifique, magistral, qui a inspiré le plus grand nombre de savants musulmans et non musulmans. Khout al-Qulub. Khout al-Qulub, la nourriture des cœurs. Il a appelé un grand ouvrage, Khout al-Qulub, la nourriture des cœurs dans lequel il nous parle, justement, il développe cette, cette latifa rabbaniya, cette, cet organe subtil, qui est le cœur. Et en s'inspirant aussi, ils s'inspirent les uns des autres, mais tout le monde prend du Coran. C'est la première inspiration. Il nous parle du Coran, comment, en méditant le Coran, on peut décortiquer l'anatomie spirituelle de ce cœur spirituel de cette subtilité divine, cette latifa rabbani. Alors, il a, il a tracé des cercles, un grand cercle qu'il a appelé Sadr. Allah nous dit dans le Coran, euh, Méditez dans le mot qui a été utilisé dans le Coran. Et on a retiré, extirpé, ce qui était dans leur poitrine de haine, de rancune. C'est-à-dire que les gens du paradis, pour être dans ce paradis et, et vraiment le mériter à fond, on a encore purifié jusqu'au centre de la poitrine, on enlève les rancunes qui étaient entre eux dans ce moment. Les rancunes, les rancœurs. Il a parlé de centre, il n'a pas dit le Coran est très précis il n'a pas utilisé le mot cœur, il a utilisé le mot poitrine donc le grand cercle ce grand cercle il a été appelé par ces savants là le premier rempart la première ligne de défense vous imaginez une ligne de défense d'une ville hein, d'une cité fortifiée première fortification quand l'ennemi veut attaquer il trouve quoi les remparts ces remparts, c'est ça. Je ne parle pas d'une anatomie, encore une fois, physique, attention. Spirituelle. Ça. Donc, tu as le shaitan et le nefs. C'est qui qui attaque Shaitan et le nefs. C'est les premiers ennemis de l'être humain. Shaitan, vous connaissez. Nefs, quand elle est dans son état bestial, Ammara, instigatrice du mal, ce que le Coran a appelé, Nefs l'Ammara. Il nefs l'Ammara tour, bisso. Il l'ama, rahim arbi. Donc, dans son état bestial, nos savants disent qu'elle est pire que 70 démons. C'est pour ça que, pendant le mois de Ramadan, certains frères me disent, « Ouais, mais ils font des péchés, ils sont en colère. » Oui, Shetan, il est... Euh, comment on appelle ça Enchaîné. enchaîné. Mais là, mais elle n'est pas enchaînée, elle est là. Elle est avec toi-même quand tu fais la prière. Il te dit, « Ouais, t'es le meilleur, etc. » Elle y va, hein. Si tu ne l'as pas éduqué, de ce qu'il y a. C'est pour ça qu'il y a cette fonction importante des prophètes et des messagers qui s'appelle ce qu'il y a, la purification. Si tu n'as pas actionné cette fonction de Tzkiyah, si tu n'as pas compris ce devoir de Tzkiyah, eh bien malheureusement, tu resteras euh, enchaîné, proie, 
à ces virus, à ces attaques, à ces ouessois, ces insufflations de l'âme charnelle. L'âme charnelle, elle attaque à ce niveau-là, au niveau de la poitrine, le grand cercle. Dans le livre que vous voyez ici, j'ai fait des dessins et des tableaux à la fois sur les fonctions du cœur et aussi les strates de neuf dans le Coran, encore une fois, à travers le Coran, selon les ouvrages de nos grands savants, ce patrimoine riche, incroyable, magnifique. Patrimoine spirituel, bien sûr, immatériel et éternel. Parce qu'il s'intéresse à l'éternel. Donc, très important, je disais, ça va. On enlève les rancunes. Allah, par sa grâce, enlève ses rancunes. Il n'a pas dit les cœurs. Pourquoi Parce que dans un autre verset, Allah nous dit euh, et il nous dit Comprenez, le doua dans le Coran ici, Allah nous apprend les doua dans le Coran, les supplications. Merveilleuses supplications. Et parmi les supplications que le Coran nous apprend, oh Allah ne met pas dans nos cœurs, il n'a pas dit dans nos poitrines, oh Allah ne met pas dans nos cœurs une rancune pour ceux qui ont cru. Ne met pas dans nos cœurs. Il n'a pas dit ne met pas dans nos poitrines. Parce que malheureusement, dans nos poitrines, on aura ces choses-là. On n'est pas infaillible. On aura... Mais si ça, ça détruit le premier rempart, la première ligne de, de défense, et ça, ça le dépasse pour s'introduire dans le cœur, là c'est très grave. Le cœur est touché. Même physiquement, on dit si le cœur est touché, tu es mort. On est d'accord. Hein. Il ne faut pas que le cœur est touché. Il est passé à côté, la balle est passée à côté du cœur. Et bien la balle, elle ne doit pas dépasser la poitrine, la première ligne de défense. C'est pour ça que le Coran et la Sunna nous incitent à entretenir ce cœur, qui est le réceptacle de la foi. Dans le Coran, encore une fois, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit Par rapport aux ces bédouins qui ont prétendu qu'ils ont la foi, il leur a dit, ne dites pas que vous avez la foi, mais dites, nous nous, nous sommes soumis. Alors que la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Réceptacle de la foi. Si le, le virus, les virus qu'on a, entre guillemets, par allusion au virus physique, ces virus de la rafla, de l'insouciance, etc., s'introduisent dans ce cœur, c'est foutu, c'est fini. On bascule, voilà, il y a d'oublier. La foi est touchée, c'est très grave. C'est pour ça qu'Allah nous demande de l'implorer pour ne pas avoir ces virus dans nos cœurs. Dans la poitrine, ça va. Ça arrive qu'on se met en colère. On est des êtres humains. Dans la poitrine, ça va. Mais si ça s'introduit et ça souille, ça pollue le cœur, ça frappe le cœur, c'est très grave. Premier cercle, ça va. Deuxième cercle, calme. Donc, vous l'avez compris. Troisième cercle, je n'en toujours dans le Coran. C'est L'enracinement, quand on demande à Allah l'enracinement, certes c'est le cœur, mais c'est une c'est la partie qui est c'est le l'autre cercle plus petit qui s'appelle fouad. Et après il y a le loup, C'est là où il y a le aql. C'est là où je voulais en venir. C'est la partie de l'intelligence spirituelle qui se situe tout, c'est le petit cercle. Après, on a cercle le secret où même les anges n'ont pas accès. Il n'y a que Allah Ta'ala qui a accès à ça. L'endroit de l'intention, c'est le cœur. Sans l'intention, les actes cultuels ne peuvent pas être valides, on est d'accord. L'endroit de l'intention, le cœur. Sadr, le, ce, cette première ligne de défense. Vous êtes l'endroit de l'enracinement parce que tu as reçu la foi de la part d'Allah qui est une science gustative, une lumière de la part d'Allah. Et ensuite, dernier niveau, avant, certes, avant le secret, c'est l'homme. Et là, c'est très important. Et c'est ça le, le secret dans l'élection. Cher être humain. Parce que tu peux. 
c'est quand tu as donné, quand tu as fait le pacte avec Allah. Connaissez le pacte initiatique ou pas Hein Surat Araf. Hein? On a tous répondu oui, tu es notre Seigneur. Il leur a fait témoigner. Il leur a fait témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur Ils ont répondu oui. Avant la création, avant qu'ils soient dans le monde sensible. Qu'est-ce qui se passe dans le monde sensible Très important. Ce fameux loup qui est le secret dans l'élection, ô oh cher être humain. Allah Tabarakat en a dit hier, il a privilégié l'être humain parce qu'il a insufflé de son esprit dans l'argile. Donc tu as en toi la lumière d'Allah. Attention, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la créature élu d'Allah Tabarakat en Ô être humain, je parle de l'être humain en général. Qu'est-ce qui se passe dans le monde sensible Pourquoi Allah dans le Coran, il a utilisé le mot « kafir » Il n'a pas utilisé un autre mot. « Kafir », c'est quoi « kafir »?« Kafir », c'est celui qui cache quelque chose. Le « kafir », c'est par exemple l'agriculteur qui sème une plante, il la cache. Hein tu caches. Pourquoi cacher Ça veut dire quoi cacher Ça veut dire que tu connais quelque chose et tu la caches. Parce que cacher veut dire que préalablement, tu es au courant. Quand tu caches une vérité, ça veut dire que cette vérité, tu la connais. Tu comprends Donc, ce pacte initiatique, il est dans l'oub, il est dans le, le fin fond de cœur de chaque être humain sur Terre. Tous les êtres qu'Allah a créés, il est en eux. Vous voyez après, certains, certains vont euh, reconnaître ce pacte initiatique, se rappeler, c'est pour ça qu'on appelle le dhikr, le rappel, se rappel d'Allah, parce qu'ils vont suivre ce cœur, suivre ce loup, écouter cette petite voix, cette conscience spirituelle, et ne pas dévier, ne pas écouter les insufflations du diable et du nefs l'ammar, ou bien parce que leur cœur n'est pas encore pollué par les fréquentations, par les virus. Les attaques n'ont pas eu raison de leur cœur. J'ai, je, les, les vendredis après le prêche, quand on rencontre, quand on accueille nos frères et sœurs qui viennent embrasser l'islam, tous et toutes, sans exception, mais vraiment sans exception, ils me racontent la même histoire. Ils me disent un sentiment de déjà vu. Un sentiment de déjà vu. C'est pas nouveau. Je, euh, je, je ressens quelque chose. Je ressens que je reviens à ma nature primordiale. Ma fêtra. C'est pour ça que c'est appelé fêtra, la nature primordiale. Tu reconnais, tu reconnais le pacte que tu as fait avec Allah. Le jour où tu avais dit Bella, le fameux Bella. Tu as dit Bella. Il est là. Il est, in, il est, il est, il est inscrit. Il y a une identité spirituelle qui ne peut pas te quitter. C'est une ADN de l'être humain. Vous savez, il y a l'ADN physique qui est unique, que les scientifiques ont découvert. Et grâce à elle, ils peuvent élucider pas mal de crimes. Et vous avez l'ADN spirituel qui est inscrite dans ce fameux loup, dans ce fameux secret qui fait que, quel que soit ce qui se passe, vous restez connecté. Qu que, quel que soit... Euh, la terre où vous êtes, les parents qui vous ont enfanté, cette identité, cet ADN, elle est là. Soit vous la reconnaissez, soit vous la cachez, et, et quand on cache la vérité, on s'appelle kafir, kafir, qui veut dire négateur, celui qui cache une chose après l'avoir reconnue. C'est pour ça, el kafir, la traduction du kafir, c'est pas infidèle ou mécréant, non. La traduction littérale, si on veut, être, si on veut respecter le texte, c'est négateur, celui qui cache une vérité 
après l'avoir reconnu. Kafir. Kafara yakfuru kafir. C'est-à-dire, il a eu cette connexion, il a eu cette lumière et il a voulu l'occulter. Vous comprenez C'est pour ça que quand on est dans le monde sensible, vous avez deux, trois types de personnes. Une personne qui a suivi sa fétra, sa nature primordiale. Une personne qui ne veut pas suivre sa, future, sa, sa nature primordiale par entêtement, par orgueil, par mimétisme. Et une personne qui est entre deux, c'est-à-dire qui est encore soumis à ces virus qui ne lui permettent pas de voir clair. Sa vue est perturbée. La vue du cœur, qu'on appelle Basir, ou l'Hadi Sabiliya. Hein Ado il Allah, ala basiratin, ala basiratin. Un homme, il dit, c'est basira, la clairvoyance, la sagacité. C'est un autre terme qui définit l'intelligence spirituelle. Donc on voit ici que cette intelligence spirituelle, c'est ce qui fait la différence, la différence entre les créatures de type humain et de type jinn. Parce qu'on ne parle pas ici des animaux et des végétaux qui sont contraints à l'adoration. Et on ne parle pas des anges qui sont de lumière et que Allah wa euh, a créé pour l'adorer, pour des missions bien particulières. Ils sont purs, ils ne sont pas soumis aux tentations comme nous le sommes. Ils n'ont pas la, la notion de passion parce qu'ils ne sont pas faits d'argile, ils sont faits de lumière. Très bien. Nous, notre élection, c'est qu'on a cette tentation, on a en nous ces, ces besoins ou ces passions et ces instincts bestiaux qui, qui relèvent de la terre qui nous pousse vers la terre, et on a en nous cette lumière d'Allah qui nous pousse vers la connexion spirituelle, vers l'esprit. Soit on écoute ces instincts bestiaux, ces passions, et on sombre, et on est malheureusement pire que l'être humain, que, que, que l'animal. Ils ne sont que comme les bêtes de somme, ils sont pires car ils sont les insouciants, nous dit le Coran. Les insouciants te mettent dans une station qui est inférieure à la station animale. Alors que normalement, tu es un être humain honoré par Allah. Mais toi, tu as penché vers le côté obscur, le côté de tes désirs bestiaux. La dualité de l'être humain, ce qui fait son élection, c'est qu'il a cette possibilité de dépasser ces instincts bestiaux, de les combattre, c'est ce qu'on appelle le grand jihad. Autrement dit, l'ascension vers l'Ihsan, autrement dit, c'est ce qu'il y a, purification de ce cœur, encore une fois, qui est le centre de cette, de cette discipline qu'on appelle la spiritualité. Très bien. Donc, je disais, très important, euh, ce qui fait qu'une personne est plus intelligente qu'une autre dans notre religion, c'est cette capacité, sa capacité à lui, parce que c'est quelque chose de, de, de personnel et de libre. Tu es libre de faire, dans, de t'engager dans cette voie de sanctification, dans cette voie de ce qu'il y a ou pas. Ce qui fait la différence entre les humains ici sur Terre et dans le delà aussi, c'est le degré de cette intelligence spirituelle qui relève du cœur. C'est-à-dire, est-ce que tu as travaillé sur cet organe Est-ce que tu as fait cet entraînement ce sport spirituel, cet exercice ou ces exercices qui ont fait que la vue du cœur s'est développée, la lumière du cœur s'est développée, ton cœur s'est dépollué ou pas. Beaucoup de gens, une fois j'ai fait un prêche sur les maladies du cœur, les gens sortaient du, du prêche et disaient « Ah bon, on découvre, <rire> on ne savait pas ». Beaucoup de musulmans sont en train d'adorer Allah, ils ne savent pas que le cœur est central en islam. Notre prophète ne nous a-t-il pas dit dans les hadiths authentiques Allah ne regarde ni vos biens ni vos formes, mais il regarde vos cœurs. Vos cœurs. C'est ça. C'est très important. Donc, si toi, tu ne fais pas attention à ton cœur, mais les, les actes que tu fais, il n'y a pas que le formalisme, il y a le fond. Ça sera du fond sans fond, de, 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 de la forme sans fond. Pas. Très important. Donc je disais, cette intelligence spirituelle, elle s'acquiert comment Maintenant qu'on a compris, on a compris son endroit, on a compris qu'il faut des exercices 
pour renforcer cet organe spirituel, lumineux, pour entretenir cette flamme, pour voir qu'on ne soit pas atteint de cécité, comme le dit le Coran, pour essayer de distinguer, discerner, et pour retrouver notre connexion avec l'esprit, et ne pas sombrer vers la terre, vers Shaitan, vers l'insufflation de l'âme charnelle. Comment on arrive à cette intelligence spirituelle et pourquoi on a des gens plus intelligents spirituellement que d'autres Revenons à notre modèle, le prophète Ali On va voir trois ou quatre éléments de notre prophète Ali qui sont la base de la réponse à la question comment acquérir l'intelligence spirituelle. Notre prophète Ali vous remarquerez qu'avant même la révélation, qu'est-ce qu'il faisait Il allait dans le Haram. Méditer. Sur le sens. Donc le prophète Ali il a fait sa quête de sens avant même qu'il soit soutenu par la révélation. On a parlé tout à l'heure de l'intelligence humaine, du pacte initiatique, mais il y a le soutien divin. Allah envoie les révélations pour aussi rappeler. C'est pour ça qu'on appelle ça rappel. Pourquoi le Coran il a dit Pourquoi tu es là pour le rappel. Tu as été envoyé pour le rappel. Pourquoi il a dit le rappel Pourquoi il a utilisé « Inama Ansa Moudakir » Hein Et pourquoi le, le... Même les prophètes avant, il leur a dit « Vous êtes »« Inama al rasuli il balar »« Tu balir, tu dakir »« Tu es là pour transmettre, pour rappeler. » Pourquoi Voilà, bravo, parce qu'on a parlé tout à l'heure. Du... Il, il y en a qui suivent, c'est très bien, alhamdoulilah. <rire> C'est encore temps pour dormir, hein. ça va. Donc, euh, j'espère que ce que je dis est clair. Est clair. Sinon, vous m'arrêtez et, et, et j'explique. En fait, la mission des prophètes, c'est un rappel. C'est un rappel. Parce que ça doit être ancré en nous, cette, cette unicité tawhid. C'est dans la, la nature. C'est pour ça que quand un enfant meurt, il est tout de suite au paradis. Parce que c'est dans sa nature. C'est après quand il est... Quand il, euh, quand il devient pubère et qu'il fréquente, vous voyez, c'est son contact avec l'extérieur qui fait qu'il se transforme. Mais sinon, à la base, initialement, il est, il est, il est pur. Il est, il est pur. Il va au paradis. S'il meurt comme ça, il va au paradis tout de suite. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. C'est elle, son nom, Jamar. Vous avez compris. Donc c'est pour ça qu'ils font le rappel. Ils nous aident pour nous connecter correctement à ce cœur spirituel, pour nous connecter à l'absolu, pour, pour nous éviter ce trouble qu'on a. Il y a un trouble, il y a de la pollution, il y a le brouillard, parfois, qui est là, qui nous obstrue le passage, qui nous empêche de voir clair, et qui nous fait vivre dans un mirage, dans des mirages. On va, on va parler de les mirages, ce que, ce que les savants spirituels, ce que j'ai appelé, ce que j'ai reporté des savants spirituels, qui les appellent, c'est Awan, ces illusions, il les appelle les voiles. Les voiles. Notez ce nom, il est très important. Les voiles. Les hujoub. Il y a les talmani, les hujoub nourani. Et les voiles lumineux et les voiles ténébreux. Les voiles ténébreux, c'est les grands péchés que vous connaissez tous. Les voiles lumineux, ça peut être l'autosatisfaction, l'orgueil, etc. Ce que la personne, elle croit bien faire. Et en fait, malheureusement, elle adore son adoration. Elle adore son fajr, elle adore son isha, elle adore son invocation, elle adore son. Attention. Donc, les savants spirituels, ça fon leur fonction aussi, avec les prophètes, c'est nous éveiller, nous, nous libérer de cet attachement aux œuvres pour nous détacher de tout ce qui n'est pas Allah. Siwa, on les appelle Siwa. Tout ce qui n'est pas Allah, ça s'appelle Siwa. Sanam. Il rentre dans le cœur, il habite le cœur, il, il brouille. Euh, comme le, le, le Wi-Fi lorsqu'il n'est plus connecté, parce qu'il y a. Voilà. Euh, on n'est plus connecté. À cause de ces, de, ces, de, ces, de ce brouillard, de ces voiles. Très bien. Il y a plusieurs voiles, comme j'ai dit. On ne va pas y revenir. Le mot que le Coran a utilisé, dans la surat le mot Encore une fois, le cœur. C'est-à-dire, il y a eu sur leur cœur une rouille. Une rouille. Par leur acquisition. On l'appelle l'acquisition. Qu'est-ce que 
Qu'est-ce que c'est l'acquisition du cœur L'intention, c'est un acte du cœur, une acquisition. L'acte que vous faites, c'est d'abord une acquisition du cœur. Quand tu fais la prière, c'est le cœur d'abord qui a fait l'intention d'aller à la mosquée, de faire l'acquisition. Qu'est-ce qu -ce Et c'est ça, le jugement, il est autour de l'acquisition. Qu'est-ce que c'est pour le coup Qu'est-ce que c'est pour le coup Qu'est-ce que c'est pour le coup Et ce qu'il apporte, c'est l'acquisition du cœur. Si le cœur est absent, ça va rien. Très bien. Très important. Donc, suivant, ne perdons pas le fil. Qu'est-ce que je viens de dire Comment acquérir l'intelligence Notre prophète, Ali Sassam, revient à son modèle absolu, le modèle de tout musulman et même de toute l'humanité, parce qu'il a été envoyé comme miséricorde aux univers, comme on l'a vu hier. Alors, je disais, il méditait dans Rarohira. La préparation, la quête du sens. Jibril est venu le voir, et vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas la, la refaire. Euh, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'expert, l'expert, parce que Allah lui a donné une science qu'il n'a donnée à personne. Euh, C'est le secret de sa virginité intellectuelle. Ce qu'on appelle oumiyan. L'illettrisme pour le prophète Ali Sassam, c'est un honneur. Pourquoi Parce que c'est Allah lui-même qui s'est occupé de son éducation et de son instruction. Il a été orphelin, il a été illettré. C'est un honneur pour lui. Il n'y a pas d'accusation qu'il a reçue de quelqu'un, non. Une virginité intellectuelle. Tout ce qu'il reçoit, de la part d'Allah. Il n'y a pas eu d'influence, de, de non. Tout ce qu'il reçoit, c'est purement de la part d'Allah. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est pur, épuré, de tout autre que Allah. Donc c'est très important. Très, très important. Donc, notre prophète, c'est l'exemple de la pureté parfaite, de la beauté protégée par la majesté. Jamal ou le Jalal. Notre prophète, est aussi, Allah lui a donné les attributs de la miséricorde. Ra'oufou, Rahim. Très bien. On en a parlé hier aussi. Et vous allez voir tout à l'heure que l'attribut de la miséricorde est la forme la plus éminente de l'intelligence spirituelle connue dans les créatures. Manifestée dans ce monde sans cible. Plus haut que ça, il n'y a pas. Cette station-là, plus haut que ça, il n'y a pas. Vous allez voir pourquoi. Euh, C'est la station sublime qui rejoint la station de l'amour. Alors, notre prophète, Ali sallam, euh, dans son rôle de teskir, parce que vous savez, les prophètes ont trois fonctions principales. Kitab, le livre, Hikmah, la sagesse, la sunna du prophète Aslam, ou Yuskihim, qu'on a tendance à oublier. Yuskihim purifie, très bien. Cette purification est faite par le, elle est faite par le comportement au jour le jour, par le fait de côtoyer notre prophète Alors, premier élément de cette acquisition de l'intelligence spirituelle, parce qu'elle peut être wahbiyah, elle peut être expiyah, elle peut être innée. Allah te l'a octroyé par sa grâce et sa miséricorde. Elle peut être acquise par ces exercices spirituels qu'on va voir tout à l'heure. Très bien. Notre prophète, alayhi salatu salam, il nous apprend. Un, l'intelligence spirituelle dans la question. Quand cet homme est venu lui poser la question sur l'heure fatale, il vient poser une question. Le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam lui pose une autre question. Lui apprend à poser la bonne question. Quand est-ce que l'heure fatale Il lui dit Qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure fatale Vous voyez Première forme d'intelligence spirituelle se poser la bonne question. Deuxième forme d'intelligence spirituelle. Quand cette personne est venue voir le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam pour lui demander la synthèse. La synthèse de ce qu'est l'islam, de ce qu'est la connaissance. Il lui dit, Sallallahu Alaihi Wasallam, euh, 
dit, je crois en Allah, puis agit en toute droiture. C'est ainsi que le prophète Ali Salatou Salam a dit Shayyabat ni Houdou wa Akhawatou. Houd et ses sœurs, et Salatou Houd et ses sœurs, m'ont rendu les poils blanches. M'ont blanchi mes poils. Pourquoi Parce que le mot agit en toute droiture. Staqim kama Omet. Et on a dit la dernière fois la droiture est meilleure comme une miracle. Alors comment se manifeste cette droiture C'est aussi ce que nous apporte. Ce, ce, ce que nous instruit notre prophète Ali Salatou Salam. C'est pour ça que dans le Fatiha, l'introduction du livre, premier doua qu'on demande à Allah, qu'est-ce qu'on demande à Allah On la lit, mais on ne la médite pas assez. Alhamdulillah, donc on commence par Alham. On invoque sa, 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 sa miséricorde. Alhamdulillah, Maliki Yomdin, on reconnaît sa toute-puissance, son, son, son royaume. Et tout de suite après, on rentre dans le doigt. Il y a qu'un ou il y a qu'un saint. On reconnaît qu'il est le seul digne d'être adoré et qu'on adore. C'est un Guide-nous au droit chemin. C'est un dîner à l'intérieur. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de Donc, ne cherche pas des prodiges et des. Cherche à adorer Allah comme il t'a ordonné. Parce que ta mission ici sur terre, c'est adorer Allah. Pour l'adorer, il faut le connaître. Comme a dit Abdullah ibn Abbas dans l'explication du verset coranique Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Il a dit bah, l'adorer, c'est le, le connaître. Connaître avec ses attributs, avec ses signes, avec ses messages. C'était tout un, tout un travail sur soi-même. Bon, ensuite, c'est pas fini. Très simplement aussi, notre prophète, par l'acte, par le hal aussi, par l'état et par le comportement, euh, nous a montré l'insignifiance de ce bâton. Quand l'ange est venu lui proposer de lui transformer le batha en or, qu'il soit l'homme le plus riche du monde, qu'il soit accompagné d'or, qu'est-ce qu'il a répondu Je préfère euh, manger à ma faim un jour et je te remercie, et euh, avoir faim un jour et me rappeler de toi. Ainsi, il a été le modèle de l'humilité et il nous a montré que l'or, tout l'or du monde, ne vaut pas cette connexion, cette invocation d'Allah, cette supplication, ce, ce, cette humilité, cette reconnaissance de notre faiblesse, de notre fragilité, de notre besoin extrême à Allah. Ensuite, donc, un, poser les bonnes questions. Deux, suivre le chemin droit. Et, 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 et ce chemin droit, on va donner quelques indications de ce chemin droit. Trois, comprendre l'insignifiance du moment dans lequel nous vivons. Et là, on voit malheureusement autour de nous des musulmans, des croyants et des croyantes qui euh, se déchirent pour le maman. Le jour où la maman meurt, alors qu'elle a tout fait pour elle, pour eux, euh, les enfants viennent se déchirer devant l'image sur l'héritage. Est-ce que ça, c'est de l'intelligence spirituelle C'est de la bêtise c'est-à-dire la personne n'est pas du tout intelligente. Il lui manque les rudiments de l'intelligence. Encore un exemple. Notre prophète, il s'est engagé dans des halafs, il fait faudol par exemple, dans des alliances avec des gens qui n'étaient pas musulmans. Il fait faudol. Euh, il a été dans la bienveillance, dans la beauté, euh, Jusqu'au bout, et il nous a appris ce qu'on appelle le fiqh ulawiyat, le fiqh des priorités. Ou autrement dit, sadd al la prévention de l'inconvénient. Un exemple frappant dans le Sahih, il disait à Aisha si euh, ton peuple n'était pas encore très proche, c'est-à-dire il, il, il vient de quitter le polythéisme, j'aurais détruit la Kaaba. La Kaaba, écoutez bien, la Kaaba, la maison d'Allah l'aurait détruit 
pour les recon la reconstruire correctement sur les bases de Ibrahim et Ismaël. Parce que ton peuple l'a dévié. Parce que ton peuple l'a dévié. Hadith Sahih. Le prophète a laissé la Kaaba comme ça. Il savait qu'il était dévié par révélation d'Allah. Il l'a laissé comme ça. Pourquoi Hein Tout à fait. Pourquoi Parce qu'il voit loin. Il fait des priorités. Est-ce que la priorité, c'est le tawhid, c'est de réconcilier le genre, c'est de garder cette union, cet amour qu'il qu a créé chez les compagnons, chez, chez sa umma, ou bien faire une chose, même si elle est légitime, chériatin, légitime, et même c'est important de la faire, c'est la Kaaba, c'est la maison sacrée d'Allah. C'est un devoir, euh, nous dirait un autre, c'est un devoir sacré, il faut, aller, faut le faire. Les littéralistes vous diront ça. Non, il faut le faire. Même si tout le monde n'est pas d'accord. Il faut le faire. Oh, c est, c est, ça me... ah, moi, je, je, je veux plaire à Allah. Il faut le faire. Oui, c'est comme ça qu'ils disent, n'est-ce pas Je veux plaire à Allah. C est, c est... Non. Le prophète, Ali sallam, dans ce hadith authentique, nous apprend beaucoup de choses sur cette question de, euh, de, de, de reconnaissance du statut de l'autre. C'est-à-dire, tu sondes autour de toi. Les gens autour de toi, où ils en sont aujourd'hui C'est ça l'intelligence spirituelle. Du da'iya, du alim, de l'imam, du faqih. C'est pour ça que quand Mu'ad a allongé la prière, le prophète Hassan n'était pas content. Il a donné un conseil à tous les imams, il leur a dit quand vous êtes imam de la prière, il faut être attentif. Parce que derrière toi, il y a la personne faible. Il y a la personne vieille, il y a la dame, son, son fils, il est en train de pleurer, etc. C'est notre prophète qui nous a appris cette bienveillance, cette élégance. Quand tu es seul, tu peux rallonger comme tu veux. Vous voyez, cette doute d'arrêt, prévention de l'inconvénient. C'est-à-dire, je m'abstiens à faire quelque chose qui peut être très bien, parce qu'il y a un but suprême, sublime, parce qu'il y a un intérêt sublime qui risque de tomber, qui risque de se rompre. Et l'intérêt sublime, le, le, le plus important, c'est notre amour. Le ciment qui nous relie, c'est notre amour. On l'a dit et redit plusieurs fois ici dans cette mosquée. Retenez ce hadith, il est important. Ne, vous n'allez pas rentrer au paradis si vous n'avez pas la foi et vous ne pouvez prétendre à la foi que si vous vous aimez entre vous condition de la condition donc c'est très important d'être dans ce suivi de notre prophète dans la considération des priorités et dans ce regard cette considération aussi des situations de chacun et je priorise. Quel est mon but Fitna, la discorde, ou je dois garder l'union, etc. Évidemment, je, je n'extrapole pas, mais c'est une règle importante qui fait partie de l'intelligence spirituelle que notre prophète al nous a appris au jour le jour. Euh, même quand il agonisait, le prophète al nous a laissé des messages. Puisque quand l'ange est venu lui demander lui proposer, parce que Allah lui a demandé de, de, de proposer, s'il voulait rester éternellement dans ce bas monde, ou s'il voulait rejoindre son Seigneur, alors il disait Balir Rafiq al-Ala, Balir Rafiq al-Ala, Balir Rafiq al-Ala, trois fois. Aisha, elle nous raconte, elle nous dit, il perdait un petit peu conscience, il disait Balir Rafiq al-Ala, je souhaite. Euh, la compagnie du sublime. Je souhaite la compagnie du sublime. Je souhaite la... Et quand il se réveille, il lui dit, mais au messager d'Allah, tu disais, ça, ça veut dire quoi Il lui dit, oui, c'est l'ange qui me demandait de choisir entre l'éternité ici-bas et le rejoindre. Et j'ai choisi de le rejoindre. Notre prophète, Allah, ça, ça, nous a donné ainsi l'exemple l'intelligence spirituelle suprême qui est de préférer ce qui est chez Allah préférer 
la rencontre d'Allah à ce bas monde et ce qu'il contient. Et donc, ne pas faire de ce bas monde un but en soi, mais un moyen pour arriver à la satisfaction d'Allah. Tant que vous avez des gens qui font du bas monde leur but principal, ils sont dans l'intelligence dont on a parlé tout à l'heure, qui s'arrête au cortex. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'humanisme. Tant que vous avez des gens qui pensent court terme, ça n'a rien à voir avec l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est cette capacité de penser long terme. Quand j'ai des débats avec les, les athées, la première chose que je leur sors, c'est la certitude, l'yakin, qui est quoi La mort. Je dis, et après la mort. Parce que tous les, les, les grands scientifiques du moment ont essayé d'éliminer la mort. Personne n'a réussi. Personne. Les grands milliardaires. Grand débat sur comment on élimine la mort. Ça n'a pas marché. Yaqeen. C'est pour ça qu'Allah les a défiés. Il l'a appelé Yaqeen dans le Coran. Yaqeen, la certitude. Donc cette certitude qui est la mort, elle nous interpelle. Et donc quand je discute avec les athées, c'est la première chose que je mets en avant. J'ai dit, mais après la mort, si il se trouve que moi, en ayant cru et en ayant fait du bien, je retrouve euh, ce que j'ai espéré, qu'en est-il pour toi Moi, je n'ai pas pris de risque. Toi, tu as pris beaucoup de risques. Et là, on commence à, on commence à avoir une discussion qui, qui, qui est très différente de ce qu'on pourrait avoir quand on discute avec le cortex, avec l'ego, avec l'orgueil. Moi, je suis meilleur que toi. Je... Non. Juste, on, on va dans l'intelligence spirituelle. Et donc, cette intelligence spirituelle, mes chers frères, mes chers sœurs, c'est cette capacité à dépasser notre enveloppe charnelle, à voir loin, à voir et à se dire comment faire pour réussir l'éternité. On a parlé de Tzakwa. Tzakwa le prophète al nous a dit par rapport à la crainte inversée, par rapport à la piété, elle est ici, en désignant trois fois sa poitrine. Donc, on revient toujours au cœur. On a commencé par le cœur, on termine par le cœur. Vous voyez la boucle est bouclée. Allah nous dit On a parlé tout à l'heure de loop. Ce, ce petit cercle qui contient l'intelligence spirituelle. Allah nous interpelle par rapport à ce petit cercle qui contient l'intelligence spirituelle. On nous dit Soyez pieux, ô oh, ceux qui sont doués d'intelligence spirituelle. Tchakwa. On revient à cet élément qui a relation directe avec le cœur spirituel. Et donc, si on sait que notre mission sur Terre, c'est de l'adorer, si on sait que tout ce qui est sur Terre ici nous est asservi, il est à notre service, pour pouvoir adorer Allah convenablement, pour pouvoir être en paix avec la créature, Adorer Allah, c'est aussi être en paix avec la créature. C'est avoir un bon comportement également avec sa créature. Il y a, il y a, il y a les, deux, les deux piliers. Le pilier culturel, le pilier comportemental. L'un ne va pas sans l'autre. Je dirais même que le comportement est le fruit. Le bon comportement, c'est le fruit béni d'un culte correct. Et accepté. Très bien. Si on a compris que tu crois, c'est ce qui permet au cœur de voir clair d'être le plus intelligent possible. Plus on est taqi, plus on est intelligent au sens spirituel du terme. Acquérir cette taqwa, c'est éliminer les voiles, ne plus voir des mirages, ne plus être dans le consumérisme, 
ne plus être esclave de la matière, ne plus passer des heures à euh, courir derrière des mirages, ne plus se disputer autour de l'argent, des biens, etc. Pardonner, c'est ça l'intelligence spirituelle, c'est cette capacité aussi de répondre au mal par le bien et par ce qu'il y a de meilleur. C'est pas n'importe qui qui est capable de cette station de, de pardon, de répondre au mal par le bien, c'est pas n'importe qui qui en est capable. Et donc, pour ça, ces deux éléments avec lesquels je termine et je vous donne la parole. Premier élément, le dicre. Puisqu'on sait que le cœur est le réceptacle de la foi, c'est l'endroit de taqwa, c'est l'endroit de l'intelligence, c'est le lieu du regard divin, c'est le roi des membres. Allah nous a donné le remède, la potion, les, euh, la formule, l'ordonnance spirituelle qui permet à ce cœur d'être apaisé, d'être purifié. Il nous dit dans le Coran, n'est-ce pas par l'invocation de moi que ça pèse les cœurs Tu veux avoir cette paix spirituelle, cette purification Premier pilier. Et dans un hadith, les cœurs seront comme seront le fer. Quelle est la la façon de les dépolluer, il a dit Comme ça, tu es connecté, tu te rappelles de lui. Plus tu l'as invoque, il t'invoque. T'imagines, Allah, le roi des rois qui t'invoque. Incroyable. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Invoquez-moi, je vous invoque. Et il ne s'invoque pas de la même manière que nous. Donc c'est incroyable. Plus tu l'invoques, plus tu l'aimes. Quand quelqu'un aime quelqu'un, n'est-ce pas qu'il va, qu va le, le, le mentionner dans, dans les assemblées, tout seul, etc. Si tu prétends aimer Allah, la preuve son invocation abandonnée. Donc, le dikr a été cité plus de 80 fois dans le Coran. C'est le remède incroyable pour les cœurs. C'est ce qui permet d'évoluer spirituellement. C'est ce qui permet d'augmenter ta clairvoyance, ta vue du cœur, ta sagacité et donc ton intelligence spirituelle. L'eau, il est atteint positivement, impacté positivement par l'invocation de Allah abandonnée. C'est ce qui fait la différence avec les hypocrites qui n'invoquent Allah que très peu. Ils Très important. D'accord Est-ce qu'on a compris ce premier pilier Ce premier L, l il y a deux L pour, pour hein, voler dans dans l'espace de l'Ihsan, pour voyager dans ces espaces de l'excellence et de la purification. Première elle, décrit. Sans le décrit. Il n'y a pas d'intelligence spirituelle, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'amour. Même dans les actes de tous les jours, un jour quelqu'un a demandé au prophète, il y a beaucoup de choses à faire. Je viens d'embrasser l'Islam, beaucoup de choses. Il a, il a. Accroche-toi à la ilaha Allah par la langue jusqu'à ce qu'elle s'introduise dans le cœur. On commence par le dikr de la langue et après, alhamdulillah, ce dikr de la langue impacte positivement le cœur qui en a dit ce réceptacle de la foi, cet endroit de la piété et donc ça a un impact. C'est pour ça que Bloukim le Jouzia dans son livre Wabil Taïf al il nous cite plus de 100 bienfaits. Il dit que 100 bienfaits, plus de 100 bienfaits. Il est traduit en français, d'ailleurs, pour les 
c'est ceux qui veulent le, se le prendre, mais plus sans bienfaits. Et parmi ces bienfaits, justement, c'est qu'il te rend les actes d'adoration plus faciles, plus savoureuses, les actes plus savoureux, et il te donne cette présence avec Allah. Il y a ni la, la, la prière salat, ce n'est plus une corvée quand tu fais les lèvres. C'est pour ça que le prophète a dit à cet homme, plus tu invoques par la langue, plus, alhamdulillah, ce dit a un, un effet positif, apaisant sur le cœur, plus le cœur voit plus clair, plus il s'oriente vers l'au-delà. Il n'est plus intéressé par les choses insignifiantes, les futilités. C'est pour ça que nos chouyours, éduqués par la ilaha illallah, ils ne éduquaient pas par « Ah, fais ça, ne fais pas ça, non. » Tu viens les voir, tu te transformes, sans besoin de parents. Sans besoin de parents. C'est ça qui est incroyable. Sans besoin de... Pourquoi Parce que c'est ce « La ilaha illallah », il a agi à la source. Il a détruit les virus qui sont autour de, de la poitrine, rappelez-vous, à Sabah. Il a nourri le cœur, on a dit, c'est la nourriture du cœur, on l'a dit. Hein. Comme le corps a une nourriture qui est l'eau, l'alimentation, si on prive notre corps d'alimentation, qu'est-ce qui se passe Le cœur, pareil. Si tu le prives de son alimentation, c'est quoi son alimentation C'est quoi Exemple de celui qui invoque et celui qui n'invoque pas, c'est l'exemple du vivant et du mort. Non, à vous de choisir. C'est vivant, vous êtes mort. Et deuxième et dernier, elle, le pilier de cette intelligence spirituelle. La campagne des armes en Conformément au verset d'Allah, on se met à l'offre de la mort. Ce verset résume tout ce que je voulais dire sur cette partie-là. Tout, tout est là. Ce verset, il a été révélé à quelle occasion Notre prophète, Ali sallam, faisait sa dawa chez les notables de Quraysh, les grands. Et les poids lourds, on va dire. Pour les convaincre. Ces poids lourds ont émis une condition. Ils ont dit, écoute, on veut bien embrasser ta religion, mais à la condition que tu nous réserves, euh, voilà, tu ne t'assois plus avec ces pauvres, ces petits gens qui sont dans ta mosquée, là, qui puent, qui se sentent mauvais. Tu les laisses. Ils ont la laine, ils sentent, non, nous on est des notables, on est des grands, on est... Voilà. Et le prophète, Ali sallam, a fait ça pour le bien de la da'wa. Parce qu'il dit, ceux-là, alhamdoulilah, ils sont déjà enracinés dans l'islam, il n'y a pas de souci. Ils sont dans la mosquée, Abu Huraira, Souhaib le Romain, Souhaib le Romain, Bilal le Habashi, Bilal le Tchoupia, Selma le Farisi, Selma le Perse, etc. C'est des pauvres, des immigrés qui ont... Ça va, ils sont enracinés, c'est pas... Bon, je, je, peux, hein, je peux aller voir les autres. Mais c'était sans compter sur ce verset-là, que Jibril a ramené au prophète, Ali en lui disant, attention, non, non. Asber nafsaka, patiente, soit persévérant. Avec qui Il a dit les Ceux que. Ces, ces gens pauvres qui sont réunis dans la mosquée pour invoquer Allah matin et soir pour sa face, pour lui. Pour lui. Ils n'attendent rien d'autre. Ils ne veulent pas de retour. Ils ne veulent pas de contrepartie. Ils ne veulent, veulent pas ce bâton. Ils ont, ils ont prononcé le triple divorce contre ce bâton. La côte de Niabi c'est avec ces gens-là que tu dois patienter, t'asseoir, accompagner. L'aspirant à Allah. Et puis l'inverse, évidemment, et ne suis pas ces gens qui ne sont pas dans la vocation. Ils sont insouciants parce qu'ils vont... C'est de la pollution pour le cœur. Donc ce verset nous indique le bien fondé de s'asseoir, d'accompagner qui Les invocateurs. Parce que l'être humain, il est comme ça. Il, 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 
il est influencé, il influence. Et donc, le prophète, alayhi qu'est-ce qu'il a dit suite à ce verset Il a dit, il est, il est parti voir cette assemblée bénie de pauvres gens qui sont peu pauvres, fragilisés, etc., d'une situation financière et sociale qui ne vaut rien dans le, dans le monde matériel, d'accord Mais chez Allah, il va le il va tout. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi qui a fait qu'il y a une partie de ma Ummah, cette assemblée bénie, qu'il m'a ordonné d'être avec, avec elle. Et donc c'est pour ça que notre prophète, alayhi nous a dit, l'exemple du bon compagnon, du mauvais compagnon, c'est l'exemple du vendeur du muscle, et du forgeron. Le prophète Hassan nous donne des paraboles pour qu'on comprenne. Très important, l'éducateur qui est pédagogue, il donne toujours des, des images, des... parce que l'être humain, il est comme ça, il fonctionne en image. La mémoire visuelle, elle est plus importante chez l'humain. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit L'exemple du bon compagnon et du mauvais, l'exemple du, du vendeur du muscle. Si tu rentres chez le vendeur du muscle, même si tu n'achètes rien, à partir du moment que tu es chez lui, dans son magasin, tu t'imprègnes des bons parfums. Hmm. Quand tu sors de chez lui, hmm, ah oui, ah oui, magnifique. Ah, ils sont. Le forgeron, bien qu'il n'y a pas de sous-métier, évidemment. Le but ici, ce n'est pas de dénigrer un métier. C'est juste de donner un exemple. Tu rentres chez lui, même si tu n'achètes rien. Soit tu, tu brûles tes, tes habits, soit tu, hein, tu sens mauvais quand tu sors. Ouh là, ouh là là. Vous voyez C'est comme ça que le prophète a exprimé. La bonne compagnie et la mauvaise compagnie. La bonne fréquentation et la mauvaise fréquentation. L'impact de l'une et l'impact de l'autre. L'homme suit la religion de son compagnon intime. Que chacun de vous fasse attention à celui qui la qui fréquente, qui l'accompagne. Et c'est pour ça que le hadith que j'ai cité tout à l'heure de Matsa'a, quand le prophète a répondu l'être humain sera avec celui qu'il aime les compagnons ont dit on ne s'est jamais réjoui après notre réjouissance d'embrasser cette belle religion que quand le prophète a dit ce hadith l'être humain sera avec celui qu'il aime l'amour c'est le diadème des œuvres. le diadème des œuvres. après l'amour il n'y a rien l'amour c'est si tu as cet amour là tu aimes les gens du bien, tu es avec eux. Donc, c'est les deux ailes. Donc, l'intelligence, spirituellement, il va chercher quoi Il va chercher à consommer. Il va chercher la, les sucreries ou le chocolat ou, ou le dernier film est qui est sorti. Hein? Qu'est-ce qu'il va chercher, l'intelligence Si on l'a bien compris, qu'est-ce qu'il va chercher hein? Bravo. Ah oui, il va chercher ces assemblées-là. Parce que ce sont les jardins du paradis. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Il dit à Mara, ton bérillard, c'est le jenati. Fartao. Alors, Maria, tu as le jenati à la soumna, qu'elle a, il a compté. Le prophète, Alessandro, et je termine avec ce hadith, j'espère qu'il sera compris et absorbé et appliqué. Que le but, c'est pas de la théorie ici, hein, ce qu'on dit ici, c'est pour, Inch'Allah, l'appliquer. D'accord Pour que ce soit utile pour nous. Notre prophète Ali Sassam a dit à ses compagnons Ida Maran Tumbeyan, il a dit Si vous passez par les jardins du paradis, prenez part à ces jardins du paradis. Si, si, c'est où les jardins du paradis au message de Allah Paradis, on croyait que c'était hein, dans l'au-delà. Il dit Il a dit que les assemblées de Dieu. Voilà. Vous les avez, vous y êtes. C'est pour ça qu'il n'y a pas sur terre plus noble, plus sublime que c'est. Ce bas est insignifiant, on dit, sauf l'Ikrullah. c'est-à-dire celui qui l'apprend, la science utile, c'est pour celui qui l'apprend et celui qui l'enseigne. Voilà le résumé. Au point que, il y a un hadith où, euh, vous voyez l'image, elle est incroyable. Je vais essayer. 
في الارض يتراءى لاهل السماء كما تتراءى النجوم في السماء في الارض لاهل في, في السماء لاهل الارض ان مجلسا سمعوا معايا ان مجلسا يمجالس الذكر في الارض يتراءى لاهل السماء كما تتراءى تتراءى النجوم في السماء لاهل الارض ان اسمبلي دو ذكر Elle est vue par les habitants des cieux, c'est-à-dire les anges. Comme vous, vous voyez les étoiles, la nuit, à partir de la terre. C'est que ça qui, qui est vu. Le reste n'est pas vu. Comprenez Les points lumineux. Le reste, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Non, le travail est une adoration. Non, non. Il a fallu que ça Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire non. non. Chaque chose, elle a sa, son poids et sa priorité et son importance. Ce que je dis ici, c'est qu'il ne faut pas faire du bas monde le moyen, l'alpha et l'oméga. Il faut toujours garder l'équilibre. Agis pour euh, l'au-delà comme si tu allais mourir demain. Et agit dans ce bas monde comme si tu allais vivre éternellement. C'est ça l'équilibre. Qui vous le haut, le geste d'eau. Il a un autre, le calme, le malakouz. Et donc, le son de la terre, ceux qui ont atteint le sommet de l'intelligence spirituelle nous disent le geste de le corps, il est dans le, dans le magasin, dans, le, dans son travail. Et, mais le cœur, il est au ciel. Il est attaché à Allah. J'espère que le message est passé. Euh, S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Et euh, évidemment, c'est tout un travail qui dure toute une vie. Ce n'est pas « demain, ça y est, je suis intelligent ». Non. Pour arriver à cette intelligence spirituelle, c'est tout un travail qui dure toute une vie, qui commence par une chose importante, reconnaître sa faiblesse, reconnaître ses maladies. Parce que beaucoup de, de, de malades ne savent pas qu'ils sont malades, donc ils ne vont jamais chercher le remède. C'est pareil pour les maladies du cœur. Plein de gens croient qu'ils sont parfaits, qu'ils sont uniques, qu'ils ont... et ne font pas ce travail sur eux-mêmes, cette remise en question, examen de conscience qu'on appelle les muhasaba, ils ne font pas ce travail. Ils se croient parfaits, et ils vont dans cela converger vers la station satanique, qui est de l'orgueil, un akhiroumin, ou pharaonique, je suis un arbokoumul ala. Non, non, jamais. Un intelligence spirituel va être dans l'humilité, va être dans la recherche de la vérité, en toute humilité, loin de l'orgueil, loin de la vanité, loin de l'autosatisfaction, et il va être dans l'examen de conscience perpétuel. Et chaque nuit, nos choyours nous disaient, avant de dormir, faites un examen de conscience, comme le commerçant, lorsqu'il ferme boutique le soir, qu'est-ce qu'il fait ويحفظ المفروض راس المال والنفل اللي ربحوا به يوال يجاهد نفسه لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين ويكثر الذكر بصف لبه والعون في جميع اذا بربه فاحباه الاله واصطفاه لحضره القدوس واجتباه يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه عاد من بعد حباه الاله واصطفاه لحضره القدوس واجتباه pour atteindre cette liberté, on appelle ça la liberté. C'est ça la vraie liberté. Qui amène le bonheur éternel. C'est ça la liberté. Quand tu as ces deux piliers, Dikr Moudakara, Dikr Takiri, quand ce cœur est purifié, tu atteins ce bonheur. Pourquoi Parce que tu n'es plus affligé comme sont affligés les insouciants. Qui veut que Darbou Habib, qui est le Zéli, qui est le Zéli, qui est le Zéli. Quand on aime, on ne compte pas. N'est-ce pas Voilà. C'est comme ça. Donc, mais ça, c'est. On va y arriver, Inch'Allah. Il ne faut pas précipiter les choses. L'amour, euh, c'est soit inné, soit acquis. Et si on veut l'acquérir, Inch'Allah, donc acquérir cette intelligence spirituelle finalement, évidemment, il y a ce jihad, ce grand jihad qui est fort de haïn, ce travail sur nous-mêmes qui nous amène petit à petit vers la purification. Et aujourd'hui, dans notre monde, nos chouyours, euh, et je l'ai dit dans le livre, euh, préfèrent la tahliya avant la trilia. C'est-à-dire, tahliya, c'est-à-dire, n'attends pas que tu sois pur pour venir à la mosquée. Non. N'attends pas que tu sois pur 
pour venir dans cette assemblée. Non. C'est en marchant, en allant vers ce chemin spirituel que tu te purifieras. Donc ne sois pas bloqué, dire non mais moi je ne suis pas, je, euh, je me sens sale. Mais viens, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a ni, euh, euh, personne n'est parfait, personne n'est... Justement, le secret de notre élection, c'est nos fautes, c'est qu'on est fautif, on est faillible. C'est ça le secret de notre élection. Parce qu'on est capable de dépasser à chaque fois nos, 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 nos fautes et, et, et nos instincts bestiaux. On est à chaque fois, alhamdulillah, en perpétuelle évolution. Alhamdulillah, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Dans, dans un quart d'heure, on a 10 minutes, c'est ça 10 minutes. Donc, on a 10 on a minutes, minutes, un quart d'heure de questions. Euh, et, et on a mis les, le livre, les livres à votre disposition. Donc, si, si des gens. Voilà. Inch'Allah. Bismillah. Bismillah. Tu peux expliquer le, les, le problème de dépression qu'on a aujourd'hui dans la société mm. par Fouad euh, qui cercle qui est vide ou pas Ou Asbaha Fouad ou Oumi Moussa Fariran. Est-ce qu'on va dire que Oumi Moussa avait la dépression Question. Quand Allah nous dit dans son Al-Qasas, par rapport à la maman de Moïse, de Moussa, parce que quand même, elle a, elle a lâché son, son enfant hein, dans, dans le Nil, quand même. Son bébé, sa chair. مهم بزاف نترجم والمشكلة هادشي كيمشيو للمستشرقين وكذا وحنا العلماء ديالنا ما كيديوهاش فيه كيعطينا غير الحساب بحال اللي كيتحاسب مع ربي شاد واحد الورقة كيكوشي في لي كاز ها درت هادي ما درتش هادي ولا تحافتي مع ربي ودار معاك الحساب راك ما الله ما بيفضل بيفضل ليك لا بيعد ليك إلا إلا مشيتي مع هاد القضية الحساب ما تخرجش حتى واحد ما يخرج لا ديبرسيون يا أون بارتي كي غوليف إيفيدامون دو ليلوزيون دو ليلوزيون يعني إنسان كيعتقد جو فودان أن إكزومبل جو فودان أن إكزومبل تخي سامبل غيسون إن سوغ إي فيني موفوار يا با لونطون إل إيمي ألا فولي كيلكان مي إل بوفي با لو رامني إيسي سيتادير إي تي دون أن أوت بيي ألا فولي إل لو فويي كو لوي إل بلور توت لي لارم دو سيز يو أن فيت سيتي سون سون بوت ألتيم سون بوت ألتيم بحال زليخة باش كانت عاد مازال مع يوسف كت... كتشوف في النجوم وتشوف في القمر وتشوف المهم سي هيومان جو سي با اون تران دو جوجي اتونسيون جو نو جوج بيرسون اون با لو دوا دو جوجي مي فخير مي سير جو سي اون تران جوست دو 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 فو ترانسميتر لي لا رياليتي دو سيت بيرسون كانت ايل ايتي اتاشي ا سو بيان ايمي ايل لو فويي كو لوي Comme elle n'a pas pu la voir, elle, elle a sombré dans une dépression. Elle a vu tous les psys qui existent. Personne n'a pu la consoler. Qu'est-ce qui s'est passé Quand vous l'avez dit, 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 vous Il a voulu t'épargner quelque chose que tu ne connais pas. Ah non, non, laisse-moi tranquille, ça c'est du classique. C'est non, non, non. Mais papa, tout ce que je lui disais, ça passait pas. Vous comprenez Parce que son, son intérieur, il était attaché, il était ça, c'était son but. Sans ça, elle ne se voyait pas vivre en fait. C'était là, voilà. Elle pouvait, c est, c est, le mirage, vous voyez le mirage maintenant Quand vous voyez le mirage, ça fait Sarah qui chauffe les mirages. Le, 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 je sais pas, le, le, le. Sarah. مني كيمشي شنو ما كيبقى والو كيمشي كيبقى والو كيوصل للصاره ما كيبقى والو يعني هو كيتفلى على راسو هذا ذاك النفس النفس لا ميمان كون تيلي اون ستاد دو لام دو لام كون ابيل امارابي سو ان فيت ايل تو كونستروي دي ميراج ايل ايل تو كونستروي دي ميراج سا بيت ان ترافاي سا بيت اون فام سا بيت ان نوم سا بيت دو لارجون سا بيت دو بوفوار ايل تو كونستروي سو ميراج ابري يا لا بيانفيونس ديفين شوف هاد السيده ربي كيبغيها كي شو دار لها En fait, ce qui s'est passé avec cette, cette, cette femme, ou cette fille, euh, son bien-aimé, elle apprend qu'il s'est marié. 
Ah, ça y est, il est tombé. Hein. Deuxième dépression. Deuxième dépression, bravo. Et donc, euh, ça y est, il euh, voulait se suicider alors qu'il est croyant. Le sixième pilier de, de la foi, c'est quoi Le sixième pilier de la foi. Il laisse qui le le sixième pilier de la foi. Hein Hein Il ou le qadar, la foi dans le destin, qu'il soit bon ou amer. Très bien. Il faut faire confiance à Allah. Donc, cette, cette personne, elle a eu un trouble de confiance, un trouble de foi, un problème de foi. Pas le, la, la, pas le foi, la, la, la foi. Mais c'est le kabid, hein C'est le kabid. Iman, la foi. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé Après, la, la femme qui a épousé ce monsieur, ce monsieur, il s'est avéré violent. Eh oui. Et là, par la violence, ça s'est passé dans un pays étranger, il a tué cette, cette femme. Eh oui. Et là, a pris ça. Donc il a appris la vérité de cet homme qu'il aimait de tout son cœur. Il ne voyait pas le, le, ses défauts, ses problèmes. Il avait un problème de violence, cette personne. T'es malade. Elle ne le savait pas, mais Allah le savait. Et Allah, comme il aimait cette femme, il a voulu, lui a voulu du bien. En tout cas, il a voulu euh, qu'elle qu continue sa vie tranquille. Il l'a éloigné de cet homme. Mais elle, elle ne savait pas. Elle continue à pleurer à toutes les larmes de ses yeux et pleure. Elle a compris maintenant. Elle a pleuré de joie. Elle a dit, oh Allah, pardonne-moi, oh Allah. Je n'ai pas su comprendre. Je n'ai pas su comprendre ton message. Subhanallah. Vous voyez Vous voyez, vous voyez le, la bienveillance d'Allah. Vous voyez Vous Le plan d'Allah est meilleur que ton plan. Laisse-toi guider. Fais-lui confiance. Quel que soit ce que tu aimerais toi, ce que tu voudrais toi, si tu lui fais confiance, fais-lui confiance. Il t'a créé, il te connaît mieux que toi, mieux que ta maman, mieux que ton papa. Il est plus miséricordieux pour toi que ta mère et ton père. Comme le hadith que nous avons vu la dernière fois, je le rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas été avec nous, c'est un merveilleux hadith que je vous conseille. Euh, de mettre en avant, surtout ici. Nabi Ali Sallam, une fois, il y avait une, une, une maman qui cherchait son bébé. Dès qu'elle l'a trouvé, elle l'a pris dans ses bras et l'a allaité. Le prophète Ali Sallam, il a dit au compagnon, vous voyez cette maman Il a dit oui. Est-ce que vous la voyez jeter son bébé en enfer Ah bah non, mon, mon messager, non. Mon bien-aimé, non. C'est pas possible. Il me dit Allah est plus miséricordieux pour vous que cette maman pour ce bébé. Pour son bébé. Je vous dire. واحد من الشيوخ قال لي سولك ربي غدا قال لك ما غراك بربيك الكريم شنو تقول له؟ الكريم كريم كرم رحمه ورحمتي سي عاد كل شيء اذا سي بور سا كو نو شيوخ اون مي لو ديزيسبوار كوم بلو غون بيشي ولا تياسوا ولا تقنطوا من روح الله ياك انه لا ييأس من روح الله الى القوم الكافرون il ne faut jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Le désespoir, c'est la porte du diable. Toujours se dire, j'ai fait un prêche sur comment lire vos messages. Lire les messages que Allah vous envoie. Il vous envoie plein de signes, plein de messages. Il y en a qui laissent les messages, ils ne les lisent pas, comme celui qui, qui, qui a plein de messages sur son téléphone, il ne les a jamais lu. Après, euh, il n'est pas au courant. Allah te laisse plein de messages autour de toi, en toi. Et tu ne veux pas lire. Tu ne fais pas d'effort pour lire. Et donc le travail sur toi-même, ce qu'il y a, l'intelligence spirituelle consiste aussi à faire l'effort pour lire ces messages et les comprendre, les décoder, les décortiquer. Et se dire, je fais confiance à Allah. Je fais confiance à ses décisions. Ils sont meilleurs que, que mes décisions. Le plan d'Allah est meilleur que mon plan. 
Si ce n'est pas matériellement, si ce n'est pas tout de suite, c'est plus tard. Ne, ne, vous ne vous précipitez pas. D'autres questions, Charles oui. oui. En fait, euh, on a ce qu'on appelle par exemple l'ostentation. On a un hadith du prophète qui nous dit parfois, il y a quelqu'un qui est en train de faire la prière. Donc c'est pas Shaitan, Shaitan il est parti. Quand tu dis Allahu Akbar, Shaitan il est parti. On est d'accord. Hein Shaitan euh, il n'est pas, pas parmi nous là. <rire> c'est une neuf slam. Euh, et quelqu'un qui est à côté de toi, et tu, il allonge la prière pour les, que les gens voient. Et se dit, ah tiens, il fait rochou. Oh. Donc, faites attention à ces pièges de l'âme qui sont là pour, euh, entre guillemets, vous gâcher ces moments magnifiques avec Allah. Et vous vous préoccupez de, 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 des autres, de plaire aux autres, au lieu de plaire à Allah. Quand on on adore. Quand on fait la prière, on la fait pour Allah. On ne fait pas pour un tel ou pour un tel. Vous comprenez C'est ça. Ce qu'on appelle l'ostentation. Rien que le prophète a appelé shirk al-khafi. La petite association. Donc ça, c'est, c'est, c'est une maladie qui touche le cœur chez beaucoup de gens parce qu'ils font les choses pour plaire. La prière, il va la... Hein, pour plaire. La concurrence, pour plaire, etc. Et c'est ça qui fait que vous avez des gens pour, qui font des, des petites choses et qui sont acceptées, et qui sont lumineux et qui ont cette intelligence spirituelle. Et vous avez des gens qui ont fait plein de choses, mais qui restent dans les ténèbres, qui sont bloqués, et l'acte n'est pas accepté. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est, 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 c'est l'acceptation de l'acte. Ce n'est pas l'acte. L'acceptation. Il n'a pas on a parlé de quoi Allah, dans le Coran, Allah nous dit, Allah accepte les pieux. Et on a parlé de la piété qui se trouve dans le cœur. Donc, si tu ne purifies pas le cœur, tu n'auras pas de quoi la piété. Si tu n'as pas de quoi comment tu peux avoir l'acceptation Parce que c'est l'acceptation qui est importante. Tu peux faire tous les actes, tu peux prier toute la nuit, mais si tu n'as pas cette acceptation, donc, pour avoir cette acceptation, je dis que ce qui, ce qui aide à avoir cette paix du cœur, cette purification du cœur, cette dique, parce que plus tu fais de dique, plus tu t'éloignes de l'ostentation. Vous voyez C'est-à-dire, plus tu fais de dique, plus tu comprends la vue du cœur. Tu vois les choses comme elles sont réellement. Tu vois le péché comme dégoûtant. C'est ça le, la réalité du péché, les dégoûtants. Pourquoi Allah nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit euh, Très important. Ce verset, il est, c'est une réponse magnifique. C'est Allah qui vous a fait aimer la foi. Et il l'a embelli dans vos cœurs. Donc les choses du bien, pour celui qui a la vue spirituelle, qui a la sagacité, l'intelligence spirituelle, il voit le bien beau. Il voit le mal laid. Pour celui qui n'a pas encore atteint cette vue du cœur, cette intelligence spirituelle, malheureusement, la tentation est là. Il voit le mal comme quelque chose de beau, de, de, d'excitant, parce qu'il n'a pas encore atteint cette vue du cœur. Sa vue est polluée par ses voiles. Vous avez compris c'est, 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 c'est cette intelligence spirituelle, cette vue spirituelle, qui vous permet la clairvoyance, de voir le mal tel qu'il est. Pas tel qu'il a été enjolivé par neuf sous shaitan. Neuf sous shaitan, ce qui dit, qui dit, qui dit, باش تمشي ليه بحال اللي زين لابوك ادم شجره ها قال هذا يدلك على شجره الخلد وبرك لا يبلى شي طبق زين له حتى دابا البنات مازال غادي فيه كيزين لك الحرام ويزين لك كذا جمع الحلال على الحرام اللي يبتلى دخل الحرام على الحلال فبعثنا ولهذا الله يقنعنا والله يعطينا هذا الذكاء الروحي هذه البصيره هذا النور نور القلب باش نشوفوا الحق حقا ونشوفوا الباطل باطلا الله يحبب لنا الايمان ويزينه في القلوب ديالنا ويكره اينينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمه وكل شيء شي فضل اي بور فينير فو توجور كونتي سور لا غراس د الله دون ليديوكاسيون سبيريتوال كو لو بروفيت عليه السلام افي اونطامي افيك لي كومبانيون ان جور ايل لور دي 
لا يدخل احدكم الجنه بعمل Vous voyez les compagnons se tuer à la tâche, faire des choses toute la nuit, font la prière tous les jours, le jeûne, etc. Et leur dit personne ne rentrera au paradis par ses actes, uniquement par ses actes. Ils ont dit même toi, au messager d'Allah, voilà un seul Rasulullah, il a dit oui, même moi. Il a un yatharam sauf si mon Seigneur, si Allah me prend par sa miséricorde, par sa grâce. Donc, derrière toute chose, il y a cette grâce d'Allah qu'on ne doit pas oublier. Et on doit l'invoquer à chaque fois. Si nous a guidés et on est dans cette mosquée en train d'écouter la parole d'Allah et la parole de son message, et on s'apprête pour faire la prière en groupe, mashallah, de l'Isha, c'est. الحمد لله الذي هدانا لهذا ربك يعلمنا في القران الادعيه ما كنتابعوش الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ان هدانا الله يعني الله تبارك وتعالى سي لو كي نزا غيدي اي اون لو ريميرسي بور سيت غيدونس اي اي اون دوموند لونغاسينمون دون سيت غيدونس تبات اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم ثبتنا ثبت قلوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك الى دغنيير شوز سي كان دوها Je vous conseille, à moi et à vous, on sait que le cœur peut changer malheureusement, parce que c'est Allah qui le détient. Le cœur, 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 l'amour de son prophète et l'amour des héritiers de son prophète, c'est-à-dire les ulama qui ont suivi sa voie et son serat al-mustaqim. Je vous remercie, je vous disais, il y a les livres après le, le Jumu'a, Inch'Allah. Euh, il y a notre frère Rachid peut-être qui va s'occuper. Allah, il y a un peu de temps.